மார்ச் எட்டாம் தேதி உலகெங்கும் மகளிர் தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது இந்த நன்னாளில் புதிய தமிழகம் கட்சியின் சார்பாக தமிழகம் மற்றும் இந்திய உலக மகளிருக்கு தங்களுடைய நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறார் மகளிருக்கு என்று ஒரு தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் அதில் பல்வேறு விதமான பெருமிகு அம்சங்கள் இருக்கின்ற காரணத்தினால் தான் மகளிருக்கென்று உலக அளவில் ஒரு தினத்தையே அனுசரிக்கிறோம் பெற்றெடுக்கும் தாயாக இந்த உலகத்திலே மிகப்பெரிய பெருமை பெற்றவர்கள் மகளிர் எனவேதான் மகளிர் மகளிருக்கு என்று ஒரு சிறப்பு அந்தஸ்தை கொடுக்கிறோம் மகளிருடைய தினத்தை கொண்டாடுகின்ற அதே வேளையில் இன்றைய தமிழக மக்களுடைய தமிழக மகளிருடைய நிலைமை எப்படி இருக்கிறது அவர்களுடைய கல்வி நிலை என்ன அவர்களுடைய சுகாதார நிலை என்ன அவர்களுடைய பொருளாதார நிலை என்ன அவர்கள் எந்த அளவுக்கு அதிகாரத்திலே வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் தமிழகத்தில் இன்னும் கல்வி பெறாதவர்களுடைய எண்ணிக்கையை எடுத்துக்கொண்டால் அது அதிகமாக பெண்கள் தான் இருக்கிறார்கள் அதுவும் அதுவும் குறிப்பாக கிராமத்திலே வாழக்கூடிய பெண்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள் அதிலேயும் உழைக்கக்கூடிய பெண்களாக தான் இருக்கிறார்கள் அதிலேயும் விவசாயத்திலே ஈடுபடக்கூடிய பெண்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள் அதிலேயும் இந்த வேளாண்மையை மட்டுமே அடிப்படையாக கொண்டு நெல்லில் நெல் வயல்களிலேயும் காடுகளிலேயும் கண்ணில் பாடுபடக்கூடிய தேவேந்திர குல மக்கள் தான் மிக அதிகமாக இன்னும் கல்வியிலும் பொருளாதாரத்திலும் அதே போல உடல் சுகாதாரத்திலும் மிக மிக பின்னங்கி இருக்கக்கூடிய பெண்களாக இருக்கிறார்கள் எனவே பெண்கள் தினம் அனுசரிக்கின்ற பொழுதே பெண்களுடைய வாழ்நிலை என்ன என்பதையும் நம் கணக்கில் கொள்ள வேண்டும் தமிழகத்தை பொறுத்தவற்றிலும் மூன்றில் இரண்டு பெண்கள் இரத்த சோக நோயாலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இரத்த சோகை நோய் என்பது இருக்க வேண்டிய அளவு பதினைஞ்சு கிராமில் இருந்து குறைவாக இருக்கிறது இது என்னென்ன காரணத்தில் அவர்களுக்கு சத்தான உணர்வுகள் கிடைக்காத அளவிற்கு அவருடைய வாழ்நிலை இருக்கிறது எனவே வெறுமனே நாம் மகளிர் தினம் கொண்டாடுவதால் மட்டும் போதாது மகளிரைடைய கல்வி நிலை அவருடைய நல்ல கல்வி உயர்கல்வி கொடுப்பது அதே போல் அவர்களுக்கு நல்ல உணவு கிடைப்பதற்கும் அவருடைய வாழ்க்கை தர மேம்படுத்த அதன் மூலமாக அவர்கள் அதிகாரமுக்கவர்களாக இந்த மண்ணிலே உயர்வதற்கும் நாம் ஆக்கபூர்வமான செயல்களிலே ஈடுபட வேண்டும் அதைத்தான் புதிய தமிழகம் கட்சி முன்வைக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெறக்கூடிய இந்த வேளையில் வரக்கூடிய இந்த மார்ச் மாதம் எட்டாம் தேதி மகளிர் தினத்தில் நாம் புதிய தமிழகம் கட்சியினர் ஒவ்வொருவரும் சபதம் ஏற்போம் நம்முடைய இந்த ஓராண்டு காலத்தில் அடுத்த ஆண்டு வருவதற்குள்ளாக நம்முடைய கிராமங்களிலே வாழக்கூடிய மக்கள் ஏழை எளிய தாய்மார்களுடைய சுகாதாரத்தை மேம்படுத்துவது அவர்களை சுய கால் சொந்த கால் விதிக்கூடியவர்களாக மாற்றுவது அவர்களை சுயமரியாதை மிக்கவர்களாக மாற்றுவது அவர்கள் எந்த விதமான சமூக குடும்பங்களுக்கு ஆள்படாதவர்களாக மாற்றுவதற்கு நாம் நம்மாலான அனைத்து பணிகளையும் செய்திட வேண்டும் மகளிரை மேம்படுத்த அவர்களுடைய வாழ்நிலையை மேம்படுத்துவதற்கு கல்வி நிலையை மேம்படுத்துவதற்கு அவர்கள் சுகாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கு புதிய தமிழகம் கட்சியும் புதிய தமிழகம் கட்சியினரும் முழுக்க முழுக்க நம்முடைய மகளிருடைய மேம் மகளிருடைய தினம் உண்மையானதாக இருக்கக்கூடிய வகையில நம்மை அர்ப்பணித்துக் கொள்ள வேண்டும் அதே போல மத்திய மாநில அரசுகளும் வெறும் திட்டங்களை மட்டும் அறிவித்தால் போதாது இந்த திட்டங்கள் உண்மையிலேயே பெண்களை அதிகாரமுக்கு மாற்றுவதற்கு உண்டான திட்டங்களாக மாற்றிட வேண்டும் அந்த திட்டங்கள் இந்த பெண்களை சென்றடைகிறதா என்பதை பார்த்திட வேண்டும் அதைத்தான் நாம் வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் நம்முடைய பெண்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு குடும்ப பெண்ணை அதிகாரம் மாற்றிவிட்டாலே போதும் அந்த குடும்பம் ஒரு பல்கலைக்கழகமாக மாறிவிடும் 
பிளஸ் ஆனால் ஒரு பெண் நல்ல கல்வி கற்றவராக இருந்தால் நல்ல சுகாதார அமைப்பவராக இருந்தால் நல்ல வளமுக்கவராக இருந்தால் அதிகாரமுக்கவராக இருந்தால் தன்னுடைய பிள்ளைகளை நிச்சயமாக கல்வி இல்லாதவராகவோ உடல்நல குறைவாக வளர்க்க மாட்டார் எனவே ஒரு பெண்ணை ஒரு ஒரு பெண்ணை மட்டும் எல்லா விதத்திலையும் அதிகாரமுக்காக மாற்றிவிட்டாலே போதும் ஒரு குடும்பம் நல்ல குடும்பமாகும் அந்த குடும்பம் ஊர் அந்த குடும்பம் என்பது ஒரு வீதி நல்லதாகவும் ஒரு ஊர் நல்லதாக மாறும் நாடு வளமுக்கதாக மாறும் இந்தியா வளமுக்கமாக மாற வேண்டும் என்று சொன்னால் அது பெண்களை வளம் வளமுக்கவர்களாகவும் வலுமுக்கவர்களாக மாற்ற வேண்டும் என்பதுதான் இந்த நேரத்திலே நாம் எல்லாம் உறுதியளிக்க வேண்டும் என்பதை நான் மீண்டும் முடிவு